随着现今各国对于第四代坦克的不断研究，近期呢陆续开始有人公布自家的四代坦克了。比如在今年的六月十一号，美国陆军便向外公布了其四代坦克的设计概念图。紧接着美国的动作，德国也在六月三号的法国巴黎军警防务展上亮相了自家的 KF 五一黑豹第四代主战坦克。而随着这些新式四代坦克的出现呢，作为全球首款自称为四代坦克的 T 1 4阿玛塔，自然是难免被人拉出来做对比。但是 T 1 4真的算得上是四代坦克吗？今天老兵就从火力、防护、机动性等各方面给各位老铁详细分析一下，看看它到底是不是有名无实。话不多说，咱们进入正题。作为俄罗斯的二十一世纪的新一代主战坦克 T 1 4的性能呢，无疑是远超以前的。但要说它是四代坦克，老兵始终是保持着怀疑的态度。我认为它应该是一款加强版的三代坦克，因为呢，该坦克相较于三代坦克，其实并没有做出特别明显的突破。首先，我们来看一下 T 1 4的火力设计，在这方面呢，俄罗斯选用的是遥控无人炮塔的设计，配置了一门一百二十五毫米二 A 八二 EM 式滑膛炮。终于是替换掉了沿用许久的二 A 四六系列，依旧能够发射现今所有的一百二十五毫米炮弹，依然是传统火炮加传统口径的设计。如果是对于三代坦克而言呢，一百二十五毫米肯定是够了。虽然说在性能方面是有了一些进步，但是对于四代坦克而言，不感觉这口径有点太小了吗？就连老兵开头提到的德国的 KF 五一坦克，选用的都是一百三十毫米的莱茵金属未来火炮系统，甚至在。MGCS 项目的未来计划中呢，将会换装一百四十毫米口径的主炮。这样一对比，一百二十五毫米简直就是牙签了。虽然说先前俄罗斯曾经表示，将来呢会在未来为 T14 换装一百五十二毫米的二 A 八三滑膛炮。但是直到现今也没见到俄罗斯有什么关于这方面的动静。而根据外界的推测 ，T14 的坦克炮呢，在两千米的范围内，就算是配备了俄罗斯最新研制的真空衣尾翼稳定脱壳穿甲弹，其穿甲厚度仅在六百五到七百毫米之间，与现今的三代坦克是差不多处在同一水平的，甚至说落后于个别国家的三代坦克。就比如说法国的勒克莱尔主战坦克，该坦克采用的是 CN 幺二零二六型一百二。十毫米滑膛炮，身管长度为五十二倍径。先前呢 ，GIAT 公司曾经声称，该炮在发射 OFL 一幺二零 F 二型尾翼稳定脱壳穿甲弹时呢，炮口初速为一千七百五十米每秒，可以在两千米距离上击穿七百毫米左右的垂直钢装甲，那比 T 幺四呢也没有差到哪儿去。此外呢，便是 T 1 4遥控无人炮塔的这个设计，这一点呢，确实算得上是划时代的想法了。因为在某些角度上来说，无人炮塔的确是要比有人炮塔更好。从减重方面来看呢，采用了无人炮塔的 T 1 4坦克能够减轻自身相当大的重量，而在同等重量下，采用无人炮塔的坦克能够在车体上装备更多的装甲。以此提升坦克在战场的生存几率。另外，由于无人炮塔是由火控计算机控制的，所以会远低于人工瞄准所产生的偏差。再加上计算机不仅精准，而且反应也更快，更不会因为长时间射击而导致精度下降。因此，在某种程度上来讲呢，使用无人炮塔的 T14 坦克在作战持久性上拥有着一些优势。仅以老兵的想法来说呢，就科技先进程度以及对武器装备影响来看。无人炮塔大致是拥有类似于自动装弹机的效果，可以极大的提升坦克的作战能力。但是如果它的缺陷相比呢，无人炮塔的这些优势可能就有一点不够看了。首先来说，虽然说是无人炮塔，但是可不意味着不需要人来维护。在遍地危机的战场上，坦克除了需要保护内部的作战人员，还承接着火力输出的重要角色。不过大家都知道，坦克的顶上装甲是最薄弱的，要不然各国也就不会争先发展攻顶武器了。现今的各式反坦克导弹、火箭弹基本都是朝着炮塔打的，因此也就有了“开罐器”的这一名称。在这一方面呢，无人炮塔的装甲还不如有人炮塔，所以很容易就能被敌方摧毁。到时候，即便是内部成员还活着，对于战局也做不了什么改变了。另外就是电子设备耐用性的问题，在经过一系列的高速发展后，虽然电子设备的反应速度比人脑快，但是电子设备的耐用性那可比不上人脑。再加上无人炮塔则需要预先编程和遥控，而且完成复杂作战任务还需要多个系统的辅助。
。在这期间呢，如果有一个系统出现了问题，整个炮塔便无法正常工作，就好比是打牌出顺子，缺一张都不行。但是人工呢，就不存在这个问题了。最后呢是灵活性不足。虽然说电脑的计算能力是远超人脑，而且精准度也极高，但是人脑的应变能力和反应能力是电脑无法比拟的。举个例子来说，当一辆坦克陷入到重重包围时，如果是有人工操作炮塔，炮手呢能根据自己的判断优先攻击某个目标，可能这个目标或许并非当下最有威胁的，但是它的潜在威胁却是最大的，所以需要先打掉。这就是战场的临时判断，也是无人炮塔所做不到的。它只能按照预定的程序，机械地以距离分析哪个目标更有威胁。危急时刻呢，还是需要人工介入。从这几个方面来看，虽然无人炮塔是未来发展的必然趋势，但却还有着相当长的一段路要走。紧接着，我们再来谈谈 T14 的装甲防护。相较于第三代坦克 ，T14 采用的依然是主动防御系统。根据俄罗斯官方的表示，它采用了新一代的复合装甲。整体由四四 C S V W 合金钢制成，正面装甲的防护能力可以达到一千毫米，防破则是超过了一千三百毫米，能够防御重型反坦克导弹的袭击，例如美制的陶式标枪反坦克导弹，而且呢可以在受到攻击时激活防御系统，也就是最新研制的狭矢主动防护系统，可以说是反装甲武器的克星了。那么如此强大的防护能力，可以算得上是第四代坦克吗？其实不然。究其原因呢，还是技术上没有什么突破，只能说是在三代坦克的基础上进行了延伸。如果按照老兵的设想啊，四代坦克呢应该是配置重型复合装甲的，或者是强大的电磁装甲。其中呢，重型复合装甲便是采用多种复合材料后，使得整个复合反应装甲的间隙更大，以此让防护能力得到进一步的加强。按照设想，此型装甲的抗破甲性能呢，应该达到夸张的两千毫米。另外便是电磁装甲技术，与复合装甲不同的是，电磁装甲是一种利用电磁学原理而运行的防护装置，可以根据工作方式的不同，分为主动式电磁装甲和被动式电磁装甲这两种。其实这种装甲的概念设计呢，早在一九七三年便存在了，美国更是在一九九二年的美国国防部国会上，将电磁装甲写入了二十一项国防部关键技术计划中，并且将其列入了脉冲功率技术中。现今的主流强国也都在进行着相关方面的研究。与常规的机械装甲相比呢，它能够使主装甲厚度大为减少，从而使坦克总重量减轻，减少发动机的负担，有利于坦克的机动性和进攻能力。不过，以现今的技术能力来看，因为电磁装甲需要消耗大量的电能，而储备电能的装置又会使体积庞大，这将会是普及电磁装甲的一大障碍。但是，我们不妨设想一下。未来的四代坦克的标配可能就是电磁装甲。另外，在这方面呢，作为优先发展的重点，美国可能会是最先装备的。不过，在 T14 的防护设计上，它的舱式设计还是很独特的，直接打破了人们对于俄制坦克简单粗炮的传统观念。因为该款坦克的标配成员为三人，所以独立的装甲密封舱不仅拥有充沛的空间，而且防护体系也极为完善。就算是坦克被炮弹命中，甚至是导致弹药爆炸。其舱室出众的防护能力也可以保证成员的安全。另外，值得一提的是，由于 T14 的成员舱、燃料储备舱、弹药室都采用了隔离化处理，所以很难出现传统坦克的殉爆现象。这一点是值得夸赞的。坦克没了可以再造，人没了那可就真的没了。然后便是 T14 的机动性。根据现今公布的信息，俄罗斯为 T14 装备的是一台 A853A 涡轮增压柴油机。从性能上来看呢，要优于俄罗斯现今所有的现役坦克，其功率至少达到了一千五百马力，可以抵消 T14 坦克重量增加带来的影响。而乌拉尔机车车辆制造厂曾经还表示，新型的坦克发动机功率将会达到一千八百马力，因为其极大的马力，使得现今 T14 的理论公路时速可以达到八十到九十公里每小时。但是理想很丰满，现实却很骨感啊！就在去年 ，T14 动力系统的研制单位海基科研实验局突然宣布停止继续研制此型发动机了，可以说是震惊了世界各国。你这不研制了 ，T14 不就腰斩了？
。究其原因呢，就是因为此型发动机存在极大的技术缺陷，在技术方面呢，也无法达到设计之初那么高的理论参数，直接导致了已经生产作为实验品的该发动机性能不达标，无法批量生产装备 T14。其实，在设计上，该款发动机算得上是一款非常独特的 X 构型发动机。直白点说啊，就是将两台微型六缸发动机给扣过来。对置放倒以后再连接在一起，脑洞不是一般的大呀！此构型的十二缸发动机有着结构紧凑的优点，不仅输出大，而且呢占用空间小，就算是不采用复杂的一体化动力设计，也能够极大的节省发动机所占用的车体空间。虽然前面说到了该发动机在极限状态下拥有着一千五百匹马力，但是为了避免发动机过热，其实实际可用功率呢仅为一千二百马力。要是按照一千二百马力的数据来计算的话 ，T 幺四的单位功率仅为二十三马力每吨，比 T 九零 A 略好，却比 T 七二 B M 三还要低，只能说是略强于三代坦克，基本上和西方的三代半坦克是相当的。其实该款发动机实际上呢是俄罗斯坦克发动机相对落后的体现，由于俄罗斯没有能力研制那种较为先进的一千五百马力整体模块化柴油涡轮增压微型发动机。而且还搞不定自动变速器，没办法的情况下呢，便突发奇想的搞了一个怪异的 X 型发动机，想要以此超过世界各国。结果悲剧却发生了，由于 X 型发动机是一种失败的超前设计，直接给 T14 坦克带来了一系列灾难性的问题。比如说，该发动机的可靠性是极差的。早在俄罗斯2015年红场大阅兵的彩排阶段，就曾发生过 T14 阿玛塔坦克动力系统故障，导致其趴窝的恶劣情况。虽然该款发动机的动力强劲，但是发动机和变速箱的粗糙设计导致车体过长，而且可靠性、使用寿命一直都不很理想。这些问题呢，直到目前也没能解决。此外，便是世界公认的四代坦克的专属，也就是隐身能力。关于 T14 坦克的隐身能力，乌拉尔机车设备厂负责人曾经发言称：“从本质上而言，我们制造了一款隐形坦克，并且详细介绍了 T14 坦克的内部构造。”声称通常让其他坦克易于被现代反坦克武器发现的重要红外发射器，已经被安装在了 T14 坦克内部最深处，能够最大程度地降低其红外辐射特性。而且就 T14 坦克的反雷达特性方面呢，该负责人说 ，T14 的外壳涂有特殊的雷达稀薄涂料，以及其他难以被探测的材料和装饰品，使得坦克拥有极强的隐身性。另外，关于坦克的隐身技术，熟悉反雷达技术的俄罗斯专家曾经说过，俄罗斯开展的此类研究主要是被用于飞机领域，以降低被其他飞机的雷达系统或者是地对空导弹的雷达站侦测的可能性。但要是用于保护地面目标，免遭空对地导弹袭击而言的话，这项技术还并没有得到最优化。此外，还有一位俄罗斯研究人员称，就目前的情况来看呢，要降低雷达的反射信号也是极为困难的，因为对空中目标。而言，要设法降低雷达的散射截面，以此加大雷达侦测的难度。但是对于地面目标而言，则要设法使坦克与地面杂波难以区分，这两点是很难同时做到的。所以老兵猜测 ，T14 坦克所拥有的隐身能力是不完整的，并没有达到像五代战机那样的完全隐身。也就是说，隐身能力达不到四代坦克的标准。另外，大家可能不知道 ，T14 坦克一开始并不是朝着四代坦克开发的。当时，乌拉尔机车车辆制造厂准备为俄军研制的，其实是 T90A 主战坦克的进一步改进型号。不过，由于后来就算有了向印度出售 T90S 主战坦克生产线的基础，此项改进项目的制造成本不久就表现出了火箭式上升的趋势。不得已，该项目就再次被俄罗斯国防部给砍掉了。而在这种情况下呢，制造厂家为了及时交付。俄国陆军的订单就开始听取俄军方，特别是当时俄罗斯国防部高层的意见，之后便开始了新一代主战坦克的研发，这便是后来 T14 主战坦克。至于为什么老兵花费这么多的口水来叙述 T14 诞生前的经历过程呢？别急，这就给老铁解释。其实呢，在这个过程中，俄罗斯陆军及其坦克研发单位。已经开始表现出了资金严重不足的问题，但是为了追求适应现代化战争的高目标，依然选择了继续研发，这就已经在某种程度上决定了 T14 坦克的未来。根据一开始俄罗斯官方向外公布的消息 ，T14 仅仅花费了不到四年的时间，便完成了一系列的技术开发，并且开始预计要在2015年形成量产。
，最终在二零二零年左右服役两千三百余辆。而当时的外界就认为，依据俄罗斯坦克生产企业的能力，这项任务是根本无法完成的。后来的事实也确实验证了这样的观点。虽然现今的俄罗斯陆军依旧没有改变预计装备两千三百辆 T 幺四的目标，但是截止到二零二二年初 ，T 幺四总计生产数量，就算加上试生产型和样车在内，也才刚刚超过了一百四十辆。而且 T 幺四虽说在多次展会上都曾经公开现身，但是截止到目前为止，依然没有获得其他国家的任何订单。比这更有意思的是。对于一款具有划时代意义的创新性装备来说呢，前往战场参加实战以获得实战经验，就算仅仅是表面上的经验，对于提高销售成绩以及国际口碑都有着极为重要的作用。举个例子，比如说美制的 F 二十二 A 隐形战斗机，虽然属于一款主要应对于空中作战的型号，并且也并不打算对外出售。但是美国空军依然在针对利比亚的军事行动中，象征性的出动了 F 二十二 A， 投下了小重量精确制导炸弹，以此对外界展示美国隐身战斗机在实战中的隐身性能。世界最强战机可不是吹的。另外，虽说俄制的苏五七隐身战机还不完善，但是俄空军依然在苏五七的测试阶段就派原型机前往了叙利亚战场。进行了对地面目标的攻击行动，甚至在这次的俄乌冲突中，苏五七早在三月十号就已经登上了战场。相传是投下炸弹，摧毁了战场上的一座桥梁，可以说是一种非常典型的证明我来过的做法。不管效果如何，你倒是让 T 幺四动一下。相比之下 ，T 幺四的生产数量虽然已经超过了目前服役数量不足五架的苏五七。而且早在二零一七年五月就服役于俄罗斯陆军第二近卫摩托化步兵师下属的第一近卫坦克团，但是截止到现今，理论上已经有了长达五年的操作经验和实际训练。就算不是成建制的参加战斗，仅仅是有少量登上战场，特别是 T 幺四一直被强调的遥控无人炮塔，如果它可以在实战上小露一手的话，那都可以拿来做对外展示，也是获得其他国家吸引力最有效的办法。但是这种情况呢，现今并未出现，这就让老兵很是费解了。根据以上的这些总结来说 ，T 幺四相对于现在世界上其他三代主战坦克，仅仅是在模块化成员和无人炮塔设计方面有着较为明显的突破，但是却并不能称得上是真正意义上的第四代坦克。再加上世界各国其实都心知肚明，由于俄罗斯的经济问题造成的军费开支明显不足，使得俄罗斯的坦克研发体系、系数和规模都在不断衰落。再加上 T 幺四作为现今俄军最先进的主战坦克，却一直没能在战场上有所表现，恐怕已经不仅仅是俄军为了避免发生意外，或者说不适合现今的作战形态能解释的了。另外，包括现今世界上自称的所有四代坦克，例如法国的勒克莱尔、德国的 KF 五一黑豹，以及多数人认可的以色列梅卡瓦 MK 四，老兵认为都不能算得上是真正意义上的四代坦克，只能说是在三代坦克的基础上进行了优化和改良，距离真正的四代坦克还是有一定距离的。那么大家认为四代坦克应该是什么样子呢？欢迎评论区内讨论。如有纰漏，也欢迎各位指出。那么大家想看什么样的武器呢？也可以发在评论区内，老兵会尽快将其安排上日程。好了，今天视频就到这里，想了解更多，记得点个关注，咱们下期视频不见不散。